Merhaba, benim adım Lucia, Macarım. Biz Macarlar, Türkiye'yi ve Türkleri diğer Avrupalılardan çok daha iyi tanırız. Yüzyıllarca beraber yaşadık, kültür verdik, kültür aldık. İlk Türkçe dersinde öğretmen tahtaya alma, kayası, kapı yazınca karşısına Türkçesini yazacak zannettim. Meğer benim Macarca sandığım bu kelimeler ortak kelimelerimizmiş. Türkçe biliyormuşum da haberim yokmuş. Budapest'e gelenler bilir, bizim ünlü bir caddemiz var, Ondraşi Caddesi. Sizin İstiklal Caddesi gibi. Bir gün bu caddede yürüyorum, bir tabela dikkatimi çekti. Bu da peşte Yunus Emre Enstitüsü yazıyordu. Merak ettim, bu enstitü neyi araştırıyor acaba diye. İnternetten biraz baktım, sayfadaki linklere tıkladım. Yapılan işler orası burası derken, kendimi Türkçe sınıfında ders dinliyorken buldum. İlk derste gelmeden Türkçe selamlaşma nasıl diye merak ettim. Macarca siyah yazınca merhaba karşılığı çıktı. Binaya girip merhaba dedim. İnce belli cam bardakta çayım geldi. Türk çayı. Kendinizi önemli hissediyorsunuz. Bina zaten tarihi bir bina. Bir de güzel restore edilince bakmaya doyamıyor insan. Gerçi sonra bol bol bakacak vaktim oldu. Türkçemi geliştirmek için etkinliklere geliyordum. Enstitü sayesinde çok ilginç faaliyetler görme şansım oldu. Geçe, minyatür, hat, deship, seramik ve bu gibi geleneksel Türk sanatlarını yakından gördüm. Hatta birçoğunu kendim yapma fırsatım oldu. Ney, ud, kanun, tambur, def, kemençe ve tulum. Bunları canlı canlı dinlemek çok güzeldi. Ben ne öğrenmeyi seçtim? Ney kursunu veren hoca Macarmış. O da Yunus Emre de öğrenmiş ne üflemeyi. O öğrendiyse ben de öğrenirim dedim. Öğrenemedim. Üflüyorum, üflüyorum, bir türlü ses çıkmıyor. Olsun ama çok güzel arkadaşlarım oldu. Benim en sevdiğim etkinlik kahve evi akşamları tabi. Gidiyorsunuz kahveniz geliyor. Mutlaka bir konuşma ya da canlı müzik oluyor. Türkçe ilerledikçe daha çok zevk aldım bu sohbetlerden. Türk sanatı, edebiyatı, tarih ile ilgili çok güzel şeyler dinledim. El işi sergileri, fotoğraf sergileri, defileler... Belki bunun Türkiye'de bile görmeyenler vardır. Ama biz görüyorduk. Yemek tadımları herkesin en sevdiği. Kim sevmez ki? Bence dünyanın her yerinde en çok bu faaliyet sebiliyordu. E bu kadar öğrendim Türkçeyi. Kültürü o zaman görmemek olmaz dedim. Ve lisans için Türkiye'yi seçtim. Yunus Emre Enstitüsü'nün sertifikasını gösterdim. Hazırlık okumadan ilk yıla aldılar. Türk insanı mı? Türk insanı denince aklıma yardımseverlik gelir. Bir şey soruyorsunuz, neredeyse oraya kadar sizi götürecekler. Dünyada başka bir yerde yaşanması mümkün değil bence bu duygunu. Türkiye'de arayıp da bulamadığım hiçbir şey olmadı diyebilirim. Yiyecek, sanat, teknoloji, aklınıza ne gelirse mutlaka bulabilirsiniz. Rus Emre Enstitüsü'nü birkaç kelimeyle anlatmak istesem, Türkçe, arkadaşlık ve aile derdim herhalde.